وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اله واصحابك واهل بيتك يا حبيب الله الله دے حبیب نال پیار ہونا چاہی دا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہی دا ہر ویلے آقا دا دیدار ہونا چاہی دا ہر ویلے آقا دا دیدار ہونا چاہی دا ایکو ہی تمنا سی سونے یار غار دی ایکو ہی تمنا سی سونے یار غار دی یار نال یاراں دا میزار ہونا چاہی دا and what I would like to say that my topics will be two in the very short time that I have and that is because today's conference is in the great character the great status of Sayyidina Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالی عن but we cannot forget who took us to Sayyidina Abu Bakr Siddiq so that's why I would like to say that جس سے دیکھ کے رب یاد آ جائے وہ میرے پیر کا چہرہ ہے and this is the hadith of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم where the prophet صلی اللہ علیہ وسلم said shall I not tell you shall I not tell you who is from amongst the friends of Allah the companions ask oh Rasulullah tell us inform us he the messenger of Allah said اِذَا رَعُوا ذُكِرَ اللَّهِ the one who you see and it reminds you of Allah subhanahu wa ta'ala the one who you see and it reminds you of Allah say the status of Sayyidina Abu Bakr Siddiq what can one say let me just say one small thing one day Sayyida Aisha radiallahu ta'ala anha was in the company of Rasulullah sallallahu alayhi sallam and the Prophet was looking at the stars he was looking at the multiple stars in the skies and he and Sayyida Aisha said Oh Rasulullah, I see you looking at these stars. Is there anyone whose deeds are equivalent to these stars in the skies? At this time, Sayyida Aisha was thinking, radiallahu ta'ala anha, that the Messenger of Allah would reply by saying her father's name, Abu Bakr Siddiq. But the Messenger of Allah, he does not say this. When Sayyida Aisha poses this question, is there anyone? whose deeds are equivalent to these stars in the skies the messenger of Allah says yes there is he say that Aisha says who ya Rasulullah the messenger of Allah he responds by saying my companion Umar over here say that Aisha she a different a different complexion comes on the face of say that Aisha Rasulullah sallallahu alayhi understands oh Aisha why is your face complexion changed she says, Oh Rasulullah, the reason why my facial complexion has changed is I thought that you would say my father's name, Abu Bakr Siddiq, but you responded by saying the name of the, another companion, Sayyidina Umar. This is why my facial complexion has changed. She says, the, re the Messenger of Allah says, Oh Aisha, the reason why I said the name of Umar, you asked about the multiple stars in the skies. When the multiple stars are in the skies, they equal the deeds of Umar. But when all of these stars join up, every single star, when it joins up, that equals one single deed of your father. Abu Bakr. One single deed of your father Abu Bakr I would like to end by saying That one thing remember As before me Shafqat Gondalsa was speaking And he was speaking about Nisbat I say on the stage of Ahli Sunnah Wal Jama Congratulations be upon you Hadith Qudsi In which the Messenger of Allah says وَجَبَتْ مُحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِينَ فِيَّا He says the one who travels 
to see the friend of Allah. By Allah, hadith says, wajabat. Allah's muhabba becomes wajib upon him. I would like to end by saying congratulations upon you. Today you have come for two nisbats. You have come for the nisbah of Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anha. And remember the message of Allah. Those that are dividing the companions, listen very carefully. The message of Allah said, all my companions are like shining stars. All my companions are like shining stars. Any star you follow, you will be guided towards Allah subhanahu wa ta'ala. I would I like to end by saying this beautiful quote, this beautiful hadith, that first you came for the nisbat of Sayyidina Abu Bakr Siddiq, but there was an attraction to this nisbat as well. There was a reason behind this nisbat as well. There was a reason behind your traveling as well. And that reason was for none other purpose, as well as to enter the mafil of Sayyidina Abu Bakr Siddiq. The purpose of your gathering was also to perform the blessed sighting ziyarah of Pisa. And those who have come just with the niyat to perform the ziyarah of Hazrat Sab by Allah, I say from the book of Hadith Qudsi, the Prophet has said, Wajabat muhabbati lil mutahabina fiya, that those who travel to see the friend of Allah subhanahu wa ta'ala, those who leave their houses just to see the friend of Allah. The Messenger of Allah says that Allah has said, My muhabba, my love has become wajib upon them. And then we have, I'd like to end and say, then we have in our gathering Ali Rasul. And what does a poet say about Ali Rasul? Last thing, the Ali Rasul ka pyar hai. Iman ki roshni Aale nabi ka pyar hai Iman ki roshni In se nahi hai pyar to Sab kuch fazool hai And finally I would like to say Hazrat sahab ki nazar Or aap ki nazar Ke rangate kitni chari Rang tumhara le kar Balki nahi Hazrat sahab ki zuban mein Ek kakh ek hitab tha I had a few months ago اور اس میں میں نے تمہارا کہہ دیا پھر میرے ذہن میں آنے ہی حضرت نے فرمایا ہے آپ کا کہا دیا رنگتیں کتنی چری رنگ تمہارا رنگ آپ کا لے کر رنگتیں کتنی چری رنگ آپ کا لے کر ہم کیا سے کیا ہو گئے حضرت نام آپ کا لے کر وآخر دعوان and Alhamdulillah Iman Afroz Khitab Se Nawaz Rehe Thay Allama Sanaullah Sethi Sahib Ab Me Darbar Aliyah Muhammad Iyai Dga Sharif Ka Pegham Dene Ke Liye Dawad Deta Hoon Barrister Chaudhary Rasib Ghafar Sab Toh Shif Laate Hain Aur Ab Ne Khub Surat Khitab Se Nawaz السلام عليك يا سيد يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيد يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيد يا حبيب الله الله عليه الصلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيد يا حبيب الله my dear brothers and sisters with the kind permission of Hazrat Sahib and all the distinguished guests here before us, I would like um, to say a few words as far as Astan Alia Ibga Sharif is concerned. And I begin with this common and sincere dua that I've always heard, and I'm going to say this selfishly, my Bir Sahib. And the dua, very simple and simplistic in its terms, it says, or it's read like this. 
If we are to stay alive, then let it be in the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If we are to be called upon by Allah Kareem, then let it be in the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When we are to be resurrected on the day of Ashar, then let it be, then let us wake up in the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The reason why my brothers and sisters have started off with this dua, the power the energy, the intensity of that dua that I've heard time and again just shakes my heart and it plays on my mind what are we really here for in this world. You've heard some eloquent speeches so far, and no doubt, other distinguished guests will expand upon the sacred companionship of Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu. The highest maqam we've heard has been given to Hazrat Abu Bakr Sadiq radiallahu anhu. The reflection of in my eyes and you've just heard from a dear brother on this microphone the reflection of Hazrat Abu Bakr Sadiq radiallahu anhu in my eyes in the Astana Aliyah Eidgah Sharif is my peer side. What do I see in the Astana Aliyah Eidgah Sharif? when I see my peer Sahib. When I see their face, the beauty reflects a smile. I've not seen anything else. When I try to look at their chest, which contains their heart, what do I see? What reflections do I get? the pureness and the sincerity. What do I get when I speak to them? And I can tell you, I've been married of Astana Al Yaid Ga Sharif for the last 15 years. And for the last 15 years, when you speak to your peer sab, my experience has been always the truth. The truth. So when you see and expand upon these principles, pureness, sincerity, smiles, truth, and their soul, all it concentrates on is the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And my experience is is that on the left hand side, if you put the world, materialist, materialistic things, the world at their feet on the left hand side, and you put the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam on the right side, there is no comparison. As maya hai, dekha hai, and I tell you something, last 15 years, that is all I have experienced. Love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is their life, is their being till the end of time. And inshallah, inshallah, that will be the principal tene of Astana Alia Eidgah Sharif. Now, like I said, there is many, many distinguished speakers 
who are waiting to come on the microphone. Now, a sacred companionship, like I've said, as far as I'm concerned, my companionship starts with my Bir Sahib. Your companionship starts with Bir Sahib. And at the end of the day, what we are to consider is that, as has already been said, we are not alone in this world. Companionship that becomes sacred, it comes over time. It just doesn't get given to you. You need to focus, and you need to focus on the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now, my dear brothers and sisters, I'll end there. The reason being, like I've said, I'd like to have and hear other scholars, other distinguished speakers, to educate us on this sacred companionship. If I've said anything wrong, please excuse me and forgive me. And all I would like to say is that may the Astana Aliyah Eidgah Sharif continue pe to be blessed. May the Astana Aliyah Eidgah Sharif continue to spread the love of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadaqallah Al-Azim wa Sadaqa Rasul Al-Karim wa Alhamdulillahi Rabbil Alameen. خوبصورت خطاب سے نواز رہے تھے بیرسٹر چودری راسب غفار صاحب اب میں دعوتی خطاب دیتا ہوں جماعت علی سنت برطانیہ کے مرکزی رانما خطیب علی سنت محترم المقام حضرت علامہ صاحب زادہ محمد رفیق چشتی سیالوی سب تشریف لاتے ہیں اور اپنے مختصر جامع معنی خطاب سے ہمیں نواز دیں الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا مباركا كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه الشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا خواتین و حضرات جتنے بھی جہاں عقیدت مند موجود ہیں حضور شیخ طریقت پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام عاشق رسول کائنات عالم کے ذرے ذرے میں رحمت دعالم علیہ السلام کی محبت کو بخیرنے والے حضرت قبلہ پیر نقیب الرحمن صاحب سجادہ نشین آستان علیہ عیدگاہ شریف آپ ان کی زیارت بھی فرما رہے ہیں اور ابھی چند لمحات میں صاحب زادہ والا مرتبت جن کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے اور وہ اس لیے ہے کہ اس نوجوان اور اس مرد کامل کی نسبت اس آستانہ سے ہے جس آستانے کا فیضان پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے جہاں جہاں میں گیا ہوں اگر نام لے دوں 
خطیب اہل سن علامہ فاروق چشتی صاحب واقف اور بھی علماء واقف ہیں تقریباً امریکہ کے پچیس سٹیٹوں سے زیادہ میں گیا ہوں فرانس سویزرلینڈ بیلجیم ہالینڈ آئرلینڈ کنیڈا کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر مدینہ الرسول سے تمہاری خاموشی پہ بھی قربان جاؤں بھائی ابھی بھی مجھے آپ کے نعرے سے خوشی نہیں ہوئی جب میں خوش نہیں تو مدینہ تو رسول کا مالک جو ہے گمبد خزرہ کا مکین جو ہے وہ کیسے خوش ہوگا نعرہ تکبیر ایسے نہیں ایسے نہیں بھئی مجھے نعرہ لگوانا آتا ہے پھر پوری دنیا میں یہی تو نبی کی محبت کا حوکہ دیتے پھرتے ہیں اور یہی ان کا کام ہے جو ممبع شرک و سبا خلیفہ اول بلا فصل مجھے ٹیم نہیں بتایا گیا اور کرین سے بھی مجھے نہیں اتارنا پڑے گا لیکن اس وقت چھوڑوں گا جب آپ بیدار ہو جائیں گے در و دیوار سے بھی نبی کی محبت کی خوشبو آنی چاہیے نعرہ تکبیر اس کو ہٹا بھی دیں پھر بھی آواز میری آپ سے زیادہ ہوگی الحمدللہ الحمدللہ سکسٹی فور کا بولا ہوا آپ کے سامنے نعرہ تکبیر ہاتھ بھی بلند کیجئے اللہ کا نام بلند ہو ایک ہاتھ بلند جب نبی آزم رحمت دو عالم سجد دو عالم فخر دو عالم حسنین کے نانا جان ان کا نام آئے نبیوں کے سردار کا نام آئے دونوں ہاتھ بلند ہونے چاہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت آستان علی عید کا شریف شیخ طریقت سب زیادہ والا مرد بس سب زیادہ حسیب الرحمن صاحب نعرہ تحقیق یار بیدار ہو کے بیٹھو زندہ نبی کے ماننے والے ہیں ہمارا نبی زندہ ہے بلکہ اس کی زندگی سے ساری کائنات کی زندگی وابستہ ہے نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق ہر طرف سے نعرہ تحقیق اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ ہم سب کو مانتے ہیں سب کو مانتے ہیں قبلہ پیر صاحب صاحب زیادہ والا مرتبت پوری دنیا میں نبی کی محبت اہلِ بیتِ رسول کی محبت خلافہ راشدین کی محبت کا پیغام لے کے گوم رہے ہیں اور ان پر گمبد خزرہ کا مکین بھی خوش ہے اور گمبد خزرہ کے مکین کے دونوں اس طرف اس طرف دونوں سسر ہیں دونوں سسر ہیں ہمارا عقیدہ ہے سائن ڈوہن سورے سائن ڈوہن سورے ڈوہن جوائی ایمی اللہ چا سنگت رلائی سارا اکا ہے ٹبر سارا اکا ہے ٹبر نالے جان و جگر نالے شیر و شکر جڑا احمد تو موڈیا تے چاہوے چاہ گھر پہنچاوے این گل کو خدا ہی گئی ہے مانو اسلام کی عظمت کے مینارے ہے صحابہ ہے چاند محمد تو 
सितारे ऐसी हाबा आप बेदार हो गए इंशाला तकलीफ फिर हो मरहबा जना माशा खतीब अल सुन्नत हजरत अलामा साहबजादा मोहम्मद रफीक चश्ती सियालवी साहब माशा मजमे को बेदार कर रहे थे और बेदार हो चुके हैं आप हजरात इसी बेदारी के साथ तशरीफ़ फरमा हों अब मैं दावत देता हूँ तशरीफ़ लाते हैं अब हमारे सीनियर पीर भाई मोहतरमकाम जनाब कारी अब्दुलरहमान साहब पैगाम देने के लिए तशरीफ़ लाते हैं नहमद ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وهو بالمؤمنين رؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتق الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى इल्लबा वज रबा वल सऊफरदा सदक मौलानजीम व सदक़ा रसूल नबीकरीमीन असलात वसलाम या सैद या रसूल वालिका वाहब या नूर हजूर की बिल आलम अला हज़रत फैज़ दर्जत हजूर वाला शान किबला साहब जी हजरातलमाय कराम सदात अतहार आज की यह अजीम शान कॉन्फ्रेंस हजूर किबिल आलम की सदारत में जो मुनद हो रही है यह हजरत सैदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तन के फ़ाइल बयान करने के लिए और उनकी शान में है इसका अनुमान तो यह है लेकिन ईदगाह शरीफ वालों का बड़ा हसीन इम्तज़ाज होता है और परसों की रात वटफोर में हजूर साहब साहबजादा साहब ने इतना उम्दा खता फरमाया और आप फरमार पहले आपने शान सदी के अकबर और शान फारूक आजम रजी अल्लाह तनुमा बड़े दलाल की रोशनी में बयान फरमाई और फिर हजरत सैद ने अली मुर्तजा हजरत सैदा फातम तो जहरा के फजाइल बयान फरमाए और उनके बाद हजरत अली मुर्तजा और हजरत सैदना सदीक के अकबर का आपस में ताल्लक वह बयान फरमाया और साथ फरमा रहे थे हम सैदना सदीक के अकबर का नाम या हजरत अली मुर्तजा का नाम यह नंबर लेने के लिए नहीं बयान करते या हम कोई नंबर स्कोर करने के लिए पॉइंट स्कोर करने के लिए लेते बल्कि हम सदीक अकबर के भी गुलाम हैं फारूक आजम को भी मानते हैं उस्मान खानी को भी मानते हैं और अली हमारे सर के सरु के ताज है और फिर जिस वक्त हजरत सईदा तो निसा निसाइल आलमीन की भारगा में मनकबत पड़ी आपने तो वो अजीब समा था वो अजीब समा था और मैं उससे पहले सबदा सफर मार रहे थे मैं सिक्सटी फोर का हो रहा हूं मैं 68 का हो रहा हूं और मैं मैं सारी जिंदगी से फील्ड कर रहा हूं साहब दादा साहब की उम्र को मैं देख रहा था फिर उनकी तकरीर को मैं देख रहा था फिर अहल बैत अतहार और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और सहाबा के इम्तजाज को और उस पर गुफ्तु कर रहा था और मैं सोच रहा था जारे का फजल्ला है योती है मैं ये शाओ ये अल्लाह का फजल है दाढ़ियां चिट्टी कर दी है दाढ़ियां सफेद हो गई है लेकिन ये फजल अल्लाह जिसे चाहे उसे बचपन में दे देता है ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहे अल्लाह ताला फिर इंतजार नहीं फरमाता अल्लाह ताला इंतजार नहीं करता अल्लाह चाहे तो दे बचपन में दे देता है और इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे 
ولی بھی پڑھائے ہیں جو لدنی علم ان کے پاس ہوتا ہے علم لدنی کے وہ مالک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ولایت دے کر دنیا میں بیٹا ہے اور وہ علم نہ ہو من لدن نہ علم کے وہ مذر ہوتے ہیں اور حضور قبلہ کی میں جس وقت تقریر سن رہا تھا تقریر سن رہا تھا اور اس امتزاج کو حسن امتزاج کو سن رہا تھا کیونکہ آج ہمارے لیے مصیبت ہے سیدنا صدیق اکبر کا نام لیتے ہیں تو ایک گروپ ہمیں آنکھیں نکال نکال کر دیکھنے شروع کر دیتا ہے سیدنا علی مرتضی کے فضائل بیان کرتے ہیں تو دوسرا گروپ گور گور کر دیکھنے شروع کر دیتا ہے اور یہ مسجد حضور کی بلعالم حضرت مفقر اسلام پیر سید عبدالقادر جیلانی مدد ذلال علی طویل زمانہ اس مسجد کے خطیب رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھیوں نے اس عظیم اچھان مسجد کو بنایا اور یہاں جس وقت میلال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکلا کرتا تھا آپ کی قیادت میں تو عظیم رون کیا ہوتی تھی ہمارے حضور کی بلعالم آپ نے اپنے سٹیج پر سب کو بلا کر متفق متحد ہونے کی ہر ممکن کوشش فرمائی ہے سارے کٹھے ہو جو سارے کٹھے ہو جو اور واقعہ جیسے کہ مجھ سے پہلے اس مسجد کے انتظامیہ کمیٹی کے ایک سائے فرما رہے تھے یہ ہماری بدقسمتی ہے ہمارے بزرگوں نے کوشش کی کہ سارے کٹھے ہو جو ہم کہتے تو ہیں کہ سننی مجارتی میں ہیں ہماری تعداد زیادہ ہے لیکن ہماری آپس کی نا اتفاقیوں نے نا اتفاقیوں نے ہمیں اس موڑ پر کھڑا کر دیا ہے اسمبلی میں ہمارا ایک آدمی جانے کے قابل بھی نہیں ہوتا اور جب تک اقتدار کے عوانوں جب تک اسمبلی میں اپنے بندے نہ ہوں گے اس وقت کہو کہ ہماری مرضی کے آدمی پوائنٹ ہوں تو پھر وہ بھی نہیں سکتے تو میں عرض کر رہا تھا حضور کی بلعالم آپ کی سٹیج کو اللہ تعالیٰ آباد رکھے شاد رکھے آپ دنیا میں جہاں جہاں بھی دورے فرما رہے ہیں اور عیدگاہ شریف میں تو پورا سال کانفرنسیں ہوتی ہی رہتی ہیں ہوتی ہی رہتی ہیں اور حد نگاہ تک انسان نظر آتے ہیں اور ہر ایک کانفرنس کا عنوان وہ محبت رسول ہوتا ہے ملاد رسول ہوتا ہے عنوان یہ ہوتا ہے لیکن اس میں عظمت صحابہ بھی بھی بیان کیا جاتا ہے اور فضائل اہل بیعت بھی بیان کیا جاتے ہیں اور ہونے بھی ایسا چاہیے چونکہ ہم صحابہ کے بھار کے بھی ماننے والے ہیں اور اہل بیعت اتحار کے بھی غلام ہیں البتہ جس عنوان سے کانفرنس ہو اگر ان کا نام لیا جائے اور ان کے فضائل بیان کیے جائیں تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہوتا اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں حضرت علی مرتضی شیرِ خدا عصد اللہ الغالب علاق اللہ غالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل وہ کہ میرے اور آپ کے گننے میں آتے ہیں ہم بیان کر سکتے ہیں نہیں ہم سے بیان ہو سکتے ساری زندگیہ بھی گزر جائیں تو وہ ہم سے بیان نہیں ہو سکتے سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق عاظم سیدنا عثمان غنی یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی کمائی ہے سرکار کی محنت شاکہ کا نتیجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہیرے وہ موتی وہ عظیم انسان ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ رہتی دنیا تک انسانیت ان پر فخر کرتی رہے گی اور اہلِ ادگاہ شریف والوں ادگاہیوں تمہیں ببارک ہو ہمارے شیخ وہ تمام فضائل کو تمام محاسن کو بیان کرتے ہوئے سب کو ایک جگہ جمع کر کے اور سب کی بھارگاہ میں نظرانہ عقید پیش کر کے سارے اہلِ بیتِ اتحار کے افراد کی غلامی کا بھی ہمیں سبق دے رہے ہیں اور صحابہ کبار کی عظمت کے بھی آپ ڈھنکے بجا رہے ہیں دنیا عالم میں پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ حضور قبل عالم آپ کو حضور صاحب جی انہیں اور آپ کے خاندان کے ایک ایک فرد کو عمر خضر عطا فرمائے اور یہ فیوز و برقات دنیا میں بٹتے رہے ہیں اور پھر میں اس شیر پر ختم کرتا ہوں مولا صدا بہار دہیں اس باغے مولا صدا بہار دہیں اس باغے کہ قدے خزانہ آوے قدے خزانہ آوے قدے خزانہ آوے اوون فیض ہزاراں تائیں ہزاروں کو ہو رہے ہیں 
लाखों को हो रहे हैं ओवन फैज हजार को लाखों तई अरब का फल खावे आखिर दावाना अनिल अलहमदुल्ला रबीन स्टे शक्ति साहब इनका भी शुक्रिया मुझ जैसे एक आदमी को आपने इतनी देर बर्दाश्त किया अल्लाह ताला आपको भी जजाय खैर अता फरमाए जजाक इंतहाई खूबसूरत पैगाम खिताब से हमें नवाज रहे थे हमारे सीनियर पीर भाई मोहतरमकाम हज़रत कारी अब्दुलरहमान साहब मदली अब तशरीफ़ लाते हैं जनाब हमारे नहायत ही मोहब्बत फरमाने वाले प्यार करने वाले दरबार आलिया मोहम्मद ईदगाह शरीफ से ख़तीब सुन्नत हज़रत मौलाना पीर तैयबरहमान साहब आप भी अपने पैगाम से हमें नवाजेंगे वक्त को नज़र रखते हुए खिताब से الشيطان <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم ثاني يثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم الصحابي كان نجوم او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم نعتي عزتوں کے और मेरे सर के ताज हजूर किबल आलम पीर साहेब सजादा नशीन आस्ताना आलिया मोहम्मद या ईदगाह शरीफ आज ये मुख्तर बरतानिया के चुनिदा मशाइ सादात उलामा कराम और ख़वान हजरात जो आस्ताना आलिया मोहम्मद या ईदगाह शरीफ की आवाज़ पर लबैग कहते हुए दूर दराज से आज इस जाम मस्जिद के अंदर अमीरमोमिन खलीफतमसलिमिन खलीफतरसूल अशजाशाइन अमीरमोमिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तन की बारगाह आलिया में खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर जो हम जमा हैं यकीन आज उनकी भी निगाह होगी और यकीन आज खाजगान ईदगाह शरीफ की भी निगाह होगी अल्लाह ताला का खास करम और फजल हुआ कि आज हम यहाँ पे सब हाजिर हैं याद रखें हजरत अमीरमोमिन उम्र फारूक अमीरमोमिन ऊस्मान गनी अमीरमोमिन अलीमरतज़ा करम वजुल करीम वो अमीरमोमिन थे लेकिन अबू बकर सदीक वो खलीफतरसूल थे उनको अल्लाह ने ये मकाम अता किया था ये मकाम अता किया था फरमायसान यस नई ने इज हुमा फिलगार दो में से दूसरे जो वहाँ पे इर्शाद फरमा रहे थे कि ला इस इज यकूल साहिबी अपने साहिब से कहा अब सहाबियत अगर देखनी हो कि किसी को सहाबी कुरान में कहा गया तो आओ अबू बकर से दीग का चेहरा देख लो इज यकूल साहिबी ही ला तहजन ना गम करो इन अल्लाह माना अल्लाह हमारे साथ है फान सल्लाह सकीना फिर अल्लाह ने सकीना उतार दिया अल्लाह ने सकीना उतार दिया जरा गौर करो जब अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तन दोपहर का वक्त है देखते हैं कि रसूल कायनात सल्ला वसलम तशरीफ़ फरमाए हैरान हुए इस वक्त आप नहीं आते कैसे तशरीफ़ लाए तो कहा कोई बाहर का है तो चला जाए अर्ज की मेरी बेटियाँ हैं फरमाया कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि हिजरत का तो अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मुझे भी इजाज़त है आपकी खिदमत की तो हजूर सलातम ने फरमाया कि हाँ आप भी आ सकते हैं तो उस वक़्त आशा सदी कर रदी अल्लाह तला फरमाती उमोमिन के हज़रत अबू बकर सदीक इतना रोए जारो कतार रोए खुशी की हालत में रोए कि आज मुझे खिदमत के लिए कबूल कर लिया गया है अब वहाँ से चले एक राहबर साथ हुआ चले और जब गारे शोर पे पहुँचे और वहाँ पे 
اندر جب صفائی کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو وہاں پہ حکم دیا درخت لگ گیا مکڑی نے جالا وہ ویب وہاں پہ جالا بنا دیا اور وہاں پہ دو جنگلی کبوتروں نے آ کے انڈے دے دیے اور نبی علیہ السلاۃ والسلام جب اندر جانے لگے ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ پہلے میں اس کو جا کے صاف کروں گا یاد رکھو یہاں ایسے صوفیاء فرماتے ہیں ایک بات آ گئی یہ صوفیاء مشائق کی محفل ہے وہ فرماتے ہیں یاد رکھو جس دل میں محبت صدیق نہ ہو جس دل میں محبت صدیق نہ ہو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں آ سکتی نہیں آ سکتی کہا پہلے غار کو ہم صاف کریں گے پھر صدیق اکبر نے عرض کی پھر رسول اللہ آپ تشریف لائیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صاف ہو گیا سارے ہول بند ہو گئے دو ہول رہ گئے صرف دو ہول اور وہاں پہ اب دو ہول ہیں اور وہاں پہ اپنے پاؤں مبارک کو رکھا نبی علیہ السلاۃ والسلام جو ہے وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں قربان جائیں و دہا کا چہرہ ہے ابو بکر صدیق کی آنکھیں ہیں اور وہاں پہ پھر وہ وہ جب سانپ نے ڈسا بائٹ کیا اور آنسو نکلے حضور علیہ السلام اٹھے اور فرمایا کہ کیا ہوا کیا کسی موزی جانور نے جو ہے وہ ڈس لیا آپ نے لہاب دان لگایا جب لہاب لہاب دان لگایا تو وہ زار جو تھا وہ پوائزن جو تھا وہ ختم ہو گیا اور خصائص القبرہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ جو جو کبوتری جو جنگلی کبوتروں نے انڈے دیے تھے تو ان کے لیے جب دعا فرمائی تو وہ ہرا مین طیبین چلے گئے اور وہاں پہ انڈے دیے اور آج بھی وہ گنبد خزرہ کے اور اور کعبہ کے آج وہ بوسے لے رہے ہیں یاد رکھیں جو محبت کرتا ہے ادب کرتا ہے اور جب محبت اور ادب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مالا مال فرما دیتے ہیں جو اپنے شیخ کا ادب کرتا ہے اپنے استاد کا ادب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرماتے ہیں آخری بات کر کے بات ختم کروں حضرت شیخ شبلی سے کسی نے پوچھا جو داتا صاحب کے پیرو مرشد میں سے ہیں حضور شیخ شبلی سے پوچھا آپ بتائیں کہ زکوٰۃ کتنے مال پہ فرض ہوتی ہے تو آنے فرمایا کہ شرعی مسئلہ بتاؤں یا فقیری مسئلہ بتاؤں انہوں نے کہا جی دونوں بتا دیں کہا چالیس میں سے ایک ہے چالیس میں سے کتنا ہے ایک اور دو سو میں سے پانچ اور فرمایا اگر فقیری پوچھنا چاہتے ہو تو اگر اگر دو سو ہیں تو دو سو کے ساتھ جان بھی دینی پڑتی ہے کہا کہاں سے یہ مسئلہ آپ کو پتہ چلا کہا یہ ابو بکر صدیق کے غزوہ تبوک سے پتہ چلا ہے سارا مال بھی دے دیا اور خود اپنی جان بھی دے دی لڑائی کے لیے چلے گئے اور ابھی حضرت قبلہ صاحبزادہ عیدگاہ شریف شان عیدگاہ شریف وہ تشریف لا رہے ہیں تو ان کے آنے تک میں ایک ہی عرض کر دوں آپ حضرات کو کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان, ان کا آخری وقت آیا تو آپ نے وصیت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ لے جانا اور وہاں پہ رکھ کے کہنا آپ کا غلام آپ کا سفر کا حضر کا غار سور کا ہر غزوے کا غلام آ گیا ہے اور جب باڈی رکھ گئے وہاں پہ ان سے اجازت چاہنا کہا السلام علیہ کا یا رسول اللہ ہادا ابو بکر ہادا ابو بکرن بلباب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر ہیں جو آپ کے دروازے پہ آئے ہیں دروازہ خود بخود کھل گیا کہا آج محبوب کو حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو قیامت تک کے لیے قیامت تک کے لیے جب بھی حاجی جاتے ہیں ستر ہزار فرشتے صبح آ رہے ہیں ستر ہزار شام کو آ رہے ہیں اور جہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں شیخین کریمین آرام فرما رہے ہیں بتائیں لوگ وہاں پہ نبی علیہ السلام پر بھی سلام بھیج رہے ہیں اور ان خلافا پر بھی بھیج رہے ہیں کتنا بڑا مقام ہے آپ کا اللہ تعالیٰ ان کے مقام کے صد کے ہم سب پہ کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے بیان کیا اس پہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے فما علینہ البلا المبی اللہ 
دوستوں سے درخواست ہے ملاقات کرنے کی کوشش نہ کریں صرف زیارت کریں اور ذکر کریں راستے میں رکاوٹ نہ بنیں اللہ ہو 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 آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد پاک لبے کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں عزت معاب محترم المقام قبلہ عالم قبلہ صاحب جی مدد ذلہ العالی تشریف لائے ہم خدام دربار عالیہ محمد عیدگاہ شریف اپنی جانب سے آپ سب کی جانب سے حضرات اکرامی دوستوں سے درخواست ہے پیچھے پیچھے ہو کر تشریف فرما ہو پیچھے جہاں جگہ ملتی ہے تشریف فرما ہو آگے جگہ آگے جگہ نہیں ہے آگے آنے کی کوشش نہ کریں تشریف فرما ہو تشریف رکھیں تمام حضرات تشریف رکھیں تشریف رکھیں تمام حضرات دوست تشریف رکھیں آگے آنے کی کوشش نہ کریں تشریف رکھیں حضرات 